ORT informa. Ante el juez décimo segundo de distrito, este miércoles se llevará a cabo la audiencia constitucional para resolver de fondo el amparo promovido por la defensa del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio, en contra del auto de formal prisión dictado en su contra por los delitos de peculado y lavado de dinero. De los procesos que se siguen al exmandatario estatal, también se encuentra pendiente resolver el juicio de amparo contra la orden de extradición girada por el gobierno estadounidense. Mientras se resuelven tanto el amparo contra la formal prisión, así como el amparo contra la orden de extradición, el exgobernador de Tamaulipas está recluido en el centro de ejecución de sanciones de esta ciudad capital. Tamaulipeco se suman al segundo contingente que envía a México de 102 combatientes a Canadá para controlar incendios forestales. Y es que para incrementar su capacidad de respuesta ante los incendios que hay en ese país, el Centro Canadiense Interinstitucional contra Incendios Forestales solicitó a México 102 combatientes más, con lo que ya suman 207 elementos los asignados para el apoyo a ese país. El nuevo contingente está formado por dos técnicos para la gestión, combate y supresión de incendios forestales y cinco brigadas con 20 combatientes cada una. Del total de elementos, 68 pertenecen a la CONAFOR y provienen de 20 estados, entre ellos Tamaulipas. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el periodo que comprende los años 2013 al 2018, impuso medidas correctivas y multó por más de 1.700.000 pesos a unidades médicas hospitalarias en Tamaulipas por irregularidades en el manejo adecuado de residuos peligrosos biológico-infecciosos que afectan al ambiente. Entre el tipo de anomalías observadas se encuentran las relativas al equipamiento, pues no envasan ni identifican los residuos peligrosos generados y el área de almacenamiento de los desechos incumple con las condiciones básicas requeridas. También de efecto al medio ambiente, ya que en el manejo de los residuos no realizan su separación entre los desechos sólidos urbanos que es la basura común se mezclan, realizando de manera inadecuada la disposición final en rellenos sanitarios. En 2018 ha visitado 20 empresas de la Profepa, así como unidades hospitalarias, de las que en 18 casos ha encontrado responsabilidad y ya se inició el procedimiento administrativo. Por trabajos de reparación e instalación de equipos eléctricos en la línea general del Acueducto Guadalupe Victoria, en el transcurso de los próximos días, de nueva cuenta quedará suspendido el suministro de agua potable para esta ciudad capital. Así lo dio a conocer la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, quien destacó que la Comisión Federal de Electricidad está por notificarle el día exacto para llevar a cabo los trabajos de instalación de los nuevos equipos y las líneas eléctricas. ORT te informó.